வணக்கம் நான் உங்கள் ஹரிஹரன் சிவசுப்ரமணியம் நம்மளோட போன வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் அண்ட் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் எலாபரேட்டாகவே பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதை வந்துட்டு நம்ம எம் குமாரசாமி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடி சார் மிஸ்டர் கே சுந்தரராஜு சார் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த கம்ப்ளீட் ஃபோர் இயர்ஸில் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன சார் படிக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன விதமான நாலேஜஸ் கிடைக்க போகுது ஆக்சுவலி வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த பேரண்டல் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் த ஆல் அதர் இசிஇ சிஎஸ்சி ஐடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்கில் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்னு வந்தது வந்து மெக்கானிக்கல் சிவில் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ அதிலிருந்து அந்த இசி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்தது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் செமஸ்டர்ஸுமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேக்ஸ் பேப்பர் இருக்கும் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் அவங்க என்ன வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து படிக்க போகிறாங்க அப்படின்னா பர்டிகுலராக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டர்ஸு ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பவர் ஜென்ரேஷன் அதே மாதிரி பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாமே அவங்க படிக்க போகிறாங்க இப்போ அதுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவங்க ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லேயும் வந்து மேக்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் வந்து கொஞ்சம் லைட் பேசிக்காக படிப்பாங்க செகண்ட் செமஸ்டரில் வந்து கொஞ்சம் லேப்லாஸ் தீரம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மேக்ஸ் வந்து அவங்க போயிடுவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபோர்த் செமஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஒரு அவங்களுடைய ப்ராப்ளமேட்டிக் சப்ஜெக்டுக்கு வந்து பண்ண வேண்டிய இதெல்லாம் வந்து ஃபோர்த் செமஸ்டர் மேக்ஸில் வரும் அதுவும் இல்லாமல் வந்து ஒவ்வொரு ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில பேசிக் சப்ஜெக்ட் இங்கிலீஷ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி இருக்கும் அதே மாதிரி பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இருக்கும் அதே மாதிரி பேசிக் மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து அவங்க படிக்கிறது செகண்ட் இயர் வரும்போது தேர்ட் செமஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அவங்க வந்து உள்ளேயே வந்து என்ட்ரு ஆவாங்க எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து என்ட்ரு ஆவாங்க மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதாவது மெயின் சப்ஜெக்ட்டுக்கெலாம் வருவாங்க அப்போ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ஜென்ரேஷன் பற்றி படிப்பாங்க அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் பற்றி படிப்பாங்க அதே சமயத்தில் பவரில் வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிப்பாங்க இது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு வருவாங்க இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு டிஎன்இபிலேருந்து வந்து மீட்டர் ரீடிங் எடுப்பாங்க அந்த மீட்டர்லாம் பார்த்திங்க பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்ம சாதாரணமாக ஒரு எனர்ஜி மீட்டர் தான் நம்ம வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி நிறைய மீட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு இபி ஸ்டேஷனில் அதே பவர் ஸ்டேஷனில் பவர் ஜென்ரேஷன் ப்ளேஸில் அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையும் வந்து நம்ம வந்து ஃபுல்லாக படிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தேர்ட் செமஸ்டரில் படிப்பாங்க ஃபோர்த் செமஸ்டர் வரும்போது அதனுடைய அட்வான்ஸ்டாக பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அதே மாதிரி பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டே பார்த்திங்க நேமே பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கலை மட்டும் படிக்க போகிறதில்ல அவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸையும் படிப்பாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கும்போது அங்கே வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் சர்க்யூட்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய இதில் வந்து கண்டினியூஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் செமஸ்டரில் மைக்ரோ ப்ராசர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் வந்து அடுத்த ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் வந்து அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் எம்பர்டர் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கோர்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் செமஸ்டர் வரையிலும் போவோங்க இதே இன்னொரு சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிப்பாங்க அடுத்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரைவ்ஸ் படிப்பாங்க இது அதனுடைய கண்டினியூஷன்லாம் அவங்க படிப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்திங்கன்னா அதில் சம் ஸ்பெஷலைசேஷனாக அவங்க போகலாம் சில பேர் வந்து நான் வந்து பவர் ஜென்ரேஷன் சைடு பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இந்த மாதிரி போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து பவர் சிஸ்டம் ஓரியன்டாக சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் அதே வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சைடு இந்த மோட்டர் இந்த மாதிரி ட்ரைவ் சிஸ்டம் இப்போ பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்
இது மட்டும் இல்லாமல் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனாங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேரில் அவங்க போகும்பொழுது அவங்களுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டாக இப்போ பைத்தான் ஜாவா இந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் அது வந்து நாங்கள் செகண்ட் இயர்லேருந்தே வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ஸையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி எங்களுடைய எலக்ட்ரிக் சப்ஜெக்ட்லேயும் கொண்டு வந்துடுறோம் அதில் கோச் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆப்டிடியூடு கம்யூனிகேஷன் டெவலப்மெண்ட்டு இதுவும் வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து அது கொடுத்துட்றோம் இப்போ இதெல்லாம் வரும்போது அவங்க வந்து எப்போ செவன்த் செமஸ்டர் வந்து இப்போ கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் வர்றாங்களோ அப்போ வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெடி ஆகிடும் சார் இப்போது இதில் இந்த ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன டைப் ஆஃப் பேப்பர்ஸ் இருக்குது சார் இப்போ எத்தனை ப்ராப்ளமேட்டிக்கல் பேப்பர் இருக்குது எத்தனை அனலிட்டிக்கல் அண்ட் எத்தனை மேத்தமேட்டிக் பேப்பர்ஸ் இருக்குது சார் இப்போ நீங்கள் மோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி பேப்பர்ஸ் வருங்க ஃபார்ட்டி பேப்பர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தியரி பேப்பர்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு டென் பேப்பர்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் அது தியரி ஓரியன்டடாக ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஜஸ்ட்டு வந்து தியரியாக எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் மீதி பேப்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து அனலிட்டிக்கல்னு எடுத்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு செவன் ஆர் எயிட் பேப்பர்ஸ் வந்துடும் அதில் ஒரு அனலிட்டிக்கல் பேப்பர்ஸ் வந்து ஒரு செவன் எயிட் வந்துடும் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்டாக நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலு பேப்பர் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்லி ப்யூர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓரியன்டாக வந்துடும் மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளமேட்டிக்ஸ் பேப்பராக இருக்கும் ப்ரா அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூனிட்டில் வந்து தியரியாக இருக்கும் இன்னொரு யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு யூனிட்டில் வந்து தேரி போகும் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ்டாக வந்து பேப்பர்ஸ் வரும் சார் இப்போது மேத்தமேட்டிக்கல் பேப்பர் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை இயர்ஸுக்கு இருக்குது எத்தனை செமஸ்டருக்கு இருக்குது சார் மொத்தம் எத்தனை பேப்பர் இருக்குது டூ இயர்ஸ் ஃபோர் செமஸ்டர்ஸ் வந்து ப்யூர் மேத்தமேட்டிக்கல் பேப்பர் மொத்தமாக நாலு பேப்பர் இருக்கும் சார் இப்போ கோர் கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன சார் என்ன சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மினிமம் க்ரைட்டீரியா என்ன அண்ட் அதுக்கு என்ன ஸ்கில் செட் இருக்கணும் சார் கோர் கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்குன்னு என்ன ஒரு ஸ்கில் செட் இருக்கணும் மெயினாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரிய வந்து நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் அதாவது ஒரு டிரைவ் சிஸ்டத்தில் அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கோர் கம்பெனி வந்து கண்டிப்பாக அவங்களை எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி பவர் சிஸ்டம் ஓரியன்டாக போகும்பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பவர் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷனில் வந்து பர்டிகுலராக பிஎல்சி அண்ட் ஸ்கேடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா இருக்குது அதில் வந்து நல்ல ஒரு ட்ரெயினாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இதில் வந்து அதுலேயும் வந்து இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா வந்துருச்சு ஃபியூச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போயே ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் வந்துருச்சு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நியர்லி டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளினுடைய காம்படிஷன்ஸில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து தே ஆர் கெட்டிங் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது மூலியமா ஜாப் வாங்கியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெல்வர்ஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து சம் லெவல் இருக்குங்க என் ஃபைவ் என் ஃபோர் என் த்ரீ அந்த மாதிரி லெவல் இருக்குது இப்போ இந்த என் ஃபோங்கிறது லோயர் லெவல் இப்போ அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஒவ்வொரு லெவலாக வரும்பொழுது அந்த லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஃப்ரம் ஜப்பான் தேர் ப்ரொவைடிங் இப்போ அதில் வந்து அவங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜப்பான் லாங்குவேஜ் தெரியும் பொழுது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சேலரியும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க லெவல் வந்து நல்லா மேலே போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு சேலரியும் நல்லா இருக்கும் லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்ஸில் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஜாப் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃப்ரம் ட்ரிபிள் இ சார் இப்போ ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஏன்னா ட்ரிபிள் இ படிச்சுட்டும் ஐடிக்குள்ளே போகலாமா இல்லை ஐடி கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதுக்கு என்ன சிஜிபிஏ இருக்கணும் அதோட மினிமம் க்ரைட்டீரியா என்ன அதுக்கு தனியாக என்ன ஸ்கில் செட் இருக்கணும் சார் இப்போ அவங்க வந்து அந்த அதுக்கு போகும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தாவே வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டில் கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து என்ன மெயினாக வேணால் அவங்க ஆப்டிடியூட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்க
இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரிபிளியில் படித்தவங்க மெக்கானிக்கலில் படித்தவங்க இசியில் படிக்கிறவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் ஏன்னா இவங்களுக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து அதிகமாக அந்த ப்ராப்ளமேட்டிக் படித்து படித்து அவங்க நல்லா சைன் பண்ணுறாங்க இது வந்து எங்கள் ஸ்டூ ட்ரிபிளி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க சார் இப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அரியர் வச்சுருந்துருக்கலாம் இல்லை அவங்க ஃபைனல் இயரில் கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஃபைனல் இயர் முடித்து கூட அரியர் வச்சுருக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன விதமான வாய்ப்புகள் இருக்குது சார் இந்த ட்ரிபிளி ஃபீல்டில் ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டு அவங்க அரியர் வச்சுருந்தா கூட சில பேர் வந்து அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டு விட வேண்டியது இல்லைங்க சார் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டலேஷன்னு ஒரு ஏரியா இருக்குங்க இன்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னா இப்போ பவர் ஸ்டேஷன் இன்ஸ்டலேஷன் இருக்குங்க அதே மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் நம்ம பேனல் போர்டு இருக்கும் அந்த பேனல் போர்டு கம்பெனி பேனல் போர்டு இன்ஸ்டலேஷனுக்கு வந்து நிறைய பீப்புள் வாண்டடுங்க அதில் வந்து எல்லா லெவல்லையும் பீப்புள் தேவைப்படும் அதாவது ஒரு ஐடிஐ ஹோல்டரும் தேவைப்படும் டிப்ளமோ பர்சன்ஸும் தேவைப்படும் இன்ஜினியரிங்கும் பீப்புளும் தேவைப்படும் இதில் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு போகிறவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பக்கம் போ போக மாட்டாங்க பட் அது வந்து இட்ஸ் அதுலேயும் வந்து நிறைய பேர் ஆண்டர்பர்னராக இருக்காங்க இப்போ என்ன எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுதில் வந்து அரியர் ஒன்று ரெண்டு மூணு அரியர் வச்சுட்டு போனவங்க இந்த மாதிரி கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி இப்போ அவங்க இந்த அரியர் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நல்லா வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சி ஒரு ஆஃப்டர் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸில் இவங்க இண்டிவிஜுவலாக இப்போ கம்பெனி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆண்டர்பனர் ஆகிட்டாங்க இப்போ அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதான் அரியர் இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து சோர்ந்து போக வேண்டியதில்லை நீங்கள் அதை வச்சுட்டு அவங்க அந்த அதுக்கு தகுந்த கம்பெனி என்ன கிடைக்குதோ அதில் போய் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி ஆண்டர்பனர் ஆனவங்க நிறைய பேர் நம்ம இதில் இருக்காங்க அதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன் ஆர் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து தேர் ஹேவிங் த டேர்ன் ஓவர் வந்து ஒரு பத்து கோடிக்கு மேலே பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க உங்களோட இந்த பிஸி ஷெடியூல்லையும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வழிகாட்டுதல் ஒரு டுவெல்த் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னோடனே நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு எங்களுக்கு டைம் கொடுத்ததுக்கு ஃப்யூச்சர் கீ யூடியூப் சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ தேங்க் யூ வெரி மச் ஐ விஷ் யூர் யூடியூப் சேனல் வில் கெட் குட் சக்ஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா டிபார்ட்மெண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஃபியூச்சர் கீங்கிற யூடியூப் சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் எங்கள் எல்லா வீடியோஸ் வந்த உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது டுவெல்த் முடித்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய யூஸாக இருக்கும் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் எப்படி படிக்கலாம் அதில் எத்தனை மேத்தமெட்டிக்கல் பேப்பர் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி நான் கண்டினியூஸாக மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டு இசி ஃபீல்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் ஸோ அதை மறக்காமல் பார்த்துருங்க அண்ட் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க பை